अपना हम हमस्ता जनाए जाने जब बीरबल आरो अकबर नामर ऐसा नरोजारो मंत्री भी होए होलुते अपना हो बे अमान इसीना नाती हो कलो खोए तो कोई सिल खादू भी लग तारे ते कहीं नहीं अमी प्रकाश करा खबो जब बीरबल आरो अकबर अकबर खोल रोजा आरो बीरबल खोल मंत्री बीरबल नामर मंत्री जो नसील सटुर मंत्री तेरार पड़ा ऐडी ना खान गांवों के जन मन व्यक्तिये सिंधा कोडी ले हिरा बोले बीरबल तो महाज्ञानी महाशतुर तेरार मुखेरे अमार गांवों बाप आय होकल अर्थात व्यक्ति होकल लोग जो दियो कौन माना में ज्ञान प्रदान कोडी वो पढ़ो अमार खमास खान किन्तु आरु अल्लोप उन्नति होगो ऐने धोने सिंधा कोडी के जन मन आगहरीर व्यक्तिये आग बड़ा � आग बोला राजभाव को बीर बोला और बिखाय वस्तु बीर बोला आगोत ते लोग ज़ुआर उदेश्य व्याख्या प्रकाश कोडी ले जब आमी अपुनार मुखेरे अकोनमन ज्ञान लोभो विसारो गरीब के अपुनी अमाग अकोनमन कृपा कोडी वाला के आग बोले को ले ठीक है सब बीर बोल जाबुआ को बोले दिन तारीख ठीक कोडी ला ने बीर बोले कोले ठीक है सर अमी बारो निरीक्षित हो रीना निरीक्षित हो हमायोट उपस्थित हुआ होगा हे मोर में हे दिन तारीख होट गोई बीर बोल उपस्थित होल हवाबोती आखन ग्रहण होल हवाबोती आखन ग्रहण करार पसर निरीक्षित बक्ता रूपे बीर बोल और भाखन प्रदान और हमाय होल हमाय हुआ लोगे लोगे बीर बोले छियो होए माइक्रोफोन तो खातोत लोए खमाश्तो जनार पति निबिरन जनाए से जे हे हुड़ही बिंदो तुम्हारा होए खुना सुन आजियामी ये अनुष्ठान भागी क्यों उपस्थित होए सु तुम लोगे तो होकोलो जनाए सा गोए कथा खारी खुनी बोले पुआन लोगे लोगे खबर उपस्थित होका होकोलो राय जे खात दागी दागी एक मुखरे कोसे की बोल हकोलुए जानो तेरे बीर वाले की कले जे हे खुदी बिंदो अपना लोग हकोलुए जो दी जाने अनुष्ठान भागी क्यों पोस्टिड हो जो और तेरे हाले मो निदिष्ट वक्ता भाखा निमानों तेरे रखा होल मो यारो की भाग कोपल के बोली भाबाए ना ये बोली को यारो तेरे अनुष्ठानों पर गुसिये गोल के घोले भाबाबती खंपार तार बस तो गुनाह को था कोड़ी ले सिंटा कोड़ी से जब की हो बो ऐने के तो बीर बोलो के इडिले न हो बो अमा ज्ञान तोटो लगी बो अको वे दिन निमंत्रण करा होल ये दिन आओ ही निदिष्ट तो हमारे बीर बोल थियो होल अनुष्ठान और माइक्रोफोन हाथों लोए भाखन दी बोले लोले जब ये खुदी बिंदो तुम्हारा खबे तो जानी एक गुड होइशु होग। तेरिया को हेडिना कौन मन ब्योटी क्रम धर्मी अता उत्तर दिले। होइ होइ। आमी होकोले जानु। तारे आधा खंग होगे की बुली कले होइ होइ आमी नज़ानो। बी बुले देखिसे ओ। आय होकोले नज़ाने बाप होकोले जाने। इन्हें ढोने अता भाग होल। ये भाग टूर फले साय बी बुले कोसे। बारो ठीक है ऐसा कुने कुने जाना बोले अमी होकोले जानो खाद दागी दियो खाद दागी दिला अमी होकोले जानो बोले नज़ाना होकोल ओ अमी होकोले न जानो ठीक है ऐसे मुर काम दुबले आरु उजु होल बोले की होल ओ जी होकोले जाने नज़ाना होकोलो बुझाए दिले होल लेखन मुकनु के ले मारी सिले ये बोले कोई बीरबल खेड़ी � तेरा खमस्ते सिंधा गुले नहाए भागे बीर बोलो ब्रामी को ठावलिया बोल नुआरू गुडी का आर बेलेग बेबस था ना कोडी बोल गी बो आको वे दिन कोठा तो टॉल पोडी से आओ तेरे को आटे बीर बोलो माटी बोले आपको बेलेग केजन मन गुल आगोर किसन नाइज वानी मंत्रण कोडी बोले बेलेग केजन मन गुल गो निमंत्रण हो भार काज्जो दफा मोते निदिष्ट वक्तर भाखन बीर बोले दी बोले ठियो हल 
থিয় হয়ে আগর নিচিনাকে কলে যে সেই সুধিবৃন্দ আমি আজি অনুষ্ঠান ভাগিত কিয় উপস্থিত হয়েছো তোমালকে তো জানাই কোনেও নেমাতে নহয় পাতি থেছে আগতে কোনেও নেমাতি পাতি আমি জানো বলে নকবাই জানো বলে কবলে হলে আগর দুবার নিচিনা হব বোলে কি কম মনে মনে থাকিবা যদি বেছিকে সুধে জানাই নহয় জানাই নহয় বলে তেতিয়া সকলে একমুখে কবা নজানো বলে মনে মনে আছে বীরবলে আকৌ সুধিলে আপনাদের নজানে নি কিয় ইয়াত গোট খাইছে দুবারতো নাই মতা তিন নম্বরবার বোলে আপনাদের সঁচাকে নজানে নে ইয়াত কিয় গোট খাইছো হয় হয় আমি কোনেও নজানো সকালে যেটা একমুখে প্রকাশ করলে যে হয় হয় আমি কোনেও নজানো এটা বীরবল লাহেকে সকলকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রোল এক মিনিট মান সময় রই লাহেকে পুনর প্রকাশ করলে যে বোলে মোক মাতিবলে কোন কোন গেছিল চাও আগলে আসুন যি কেজনে বীরবলক নিমন্ত্রণ করবলে গেছিল কিজন আগলে আহিলে বোলে মোক কেলে মাতিছিল তোমালে নজানা নি বোলে নজানো নয় ও মোক মাতিবলে যা কিজনে যদি নজানা কেলে মাতিছিল মই কেন জানে ইয়াত কি কব লাগে গতি মো নির্দিষ্ট বক্তার ভাষণ ইমানতে রখা হল এটা আমারও সমাজর বা জীবর চিন্তা তেনেকা আমি সমাজত প্রথম অবস্থাত আমি সকালে সকালে জানো কিন্তু যেটা আমি বিশ্লেষণ করো তেতিয়া দেখা পাও যে আমার গাত ভাগবতর দশটা লক্ষণের ভিতর কিন্তু তিনটামান লক্ষণ আমার আছে তার মানে আমি আধা সংখ্যক জানো আর আধা সংখ্যক নজানো আর শেষত যে কোয়া হল আমি কোনেও নজানো তার মানে ভাগবত যেটা ব্যাখ্যা বা আলোচনা হয় তেতিয়া নিজক বিশ্লেষণ করলে আমি বুঝি পাও ভাগবতর এটা নিয়মও আমি পালন করা নাই তার মানে আমি কোনেও একুকে নজানো কিন্তু ইমান দিনে আমি জানো বলে ভাবিহে আসিল আজিহে বুঝি পাইছো যে আমি একুকে প্রকৃততে নজানো আর এই যে আমি একুকে নজানো সেইটো আমি যখন জানো এইটাই হল পরম তত্ত্বটো আমি জীবয় যে একু নজানো এইটো যে অন্তত জানো মানে একু নজানো বলে এইটাই পরম তত্ত্ব মানে নিজক জানা নিজক জানিবর বাবে আমি যেতিয়াই চিন্তা করিম চেষ্টা করিম তেতিয়াই জীবর উত্তরণ ঘটি চৌরাশী লক্ষ বার বিভিন্ন জনিত জন্মগ্রহণ করে আহি জীবই এই মানুহ নামর আমি শরীরট ধারণ করবলে লাভ করবলে আমি সুবিধা পাল ঘোষাশাস্ত্রত গুরুজনায় সিদ্ধান্ত দিছে এই রামে বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জুনিতে পায় হরি সেবা একু স্থানে নাই শরীর সেবার যোগ্য কেবল মনুষ্যতনু জানি ফুরা হরি গুণ গা এটা আপনি মানে কর্ম দুঃখত কর্ম ফল অনুসারে কেতিয়াবা আমি চাই চিরিকটি জন্ম লো কেতিয়াবা আমি মাছ কাছও হয়েছ কেতিয়াবা আমি গছ গছনিও হয়েছ কিন্তু জীবই কর্ম অনুসারে যি জনিতেই জন্মগ্রহণ নকর কিয় হরি সেবা কিন্তু এই জনীবিল জীবর নাই বলে কে ভগবন্তক সেবা করার একমাত্র যোগ্য স্থান হল কেবল মনুষ্য তনু তনু মানে দেহা কেবলে মনুষ্য শরীরটোহে ভগবন্তক সেবা করার একমাত্র সুযোগ্য স্থান বলে কে জানিবতো পারিল আমি আজি জনার পাছত জীবই নিজক আমি কব লাগিব যে জানি ফুরা হরি গুণ গায় আমি সেই দেবঋষি নারদর নিচিনাক ভক্ত প্রহ্লাদর নিচিনাক ধ্রুবর নিচিনাক আমি কেবল এক ঈশ্বর চরণ পঙ্কজত শরণাপন্ন হব লাগি এইটোহে আমি নিজক কেবল বুঝাব লাগে আমি কি জন্ম পালন করে আহিল আগতে কি জন্ম ধারণ করে আহিল এইবিল আমি চিন্তা করে থাকি নালে ভগবন্তর কৃপা আমার শিরত হয়তো বরিখন হল কারণেই ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নরতনু ভাল ধন্য ধন্য ভারত বরিখে এই ভারতবর্ষত কলিযুগত মনুষ্য হিসাবে জন্ম লাভ করল তিন সাধন আমি ঈশ্বর কৃপাত লাভ করল লাভ করার পাছত 
যদি চারি সংযোগ আমি নক অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরক ভজনা করবলে যদি অনকিলোহিরে মাধবক নমস্কার ইটু মাথা গুট মূর ভৈল মহাভার এ রাম কর্ণ দুই থাকন্তে নুশুনি হরি কথা দুগুটা গর্তর ভার বহি লোহু বৃথা ইমান সুন্দর মনুষ্য শরীরটো লাভ করার পাছত যদি আমি এই হির ভকত ভগবন্তর সেবার অর্থে আজিলেকে আগবাই দিয়াই নাই তেতিয়াহলে আমার এই মস্তক আমি এনে এনে এটা মহাভার মহা বুজা আমি দিনে রাতে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছ জীবৰ কল্যাণ নহয় দুখন কান আমাৰ এই শরীরটোর ওপর থাকা মগজুত লাগি আছে শিরত আমার সংযুক্ত হয়ে আছে দুখন কান এই দুখন কান থকার পাছতো যদি আমি হরি কথা শুনবলে কান দুখন আজিলেকে আগবাই দিয়াই নাই তেতিয়াহলে দুটা বৃহৎ বৃহৎ কুয়া সদৃশ গাত আমি এই শরীরটোত এনে এনে লৈ ফুৰিছ বুলি কৈছো এটা ভক্তি হল সংখ্যা এই ভক্তি যেতিয়া জীবই দ্রব্যত প্রবেশ করাই দিব পারে তেতিয়াহলে সেই দ্রব্য প্রসাদলে রূপান্তরিত হয়ে যায় এটা আপনা হোক বা আমি সমস্ত জানাই যে অকমান আগতে বাপ জনাই মুখর আগে আগে দি গল যব্য এই দ্রব্য কিন্তু এটা দ্রব্য হয়ে থাকা নাই কি হল বোলে প্রসাদ বিতরণ করব লাগে এই বুলিহে কেছিল দ্রব্য বিতরণ করে দিব লাগে বলে নাই কোয়া প্রসাদ বিতরণ করব লাগে কিয় ইনো প্রসাদ কেনেক হয়ে গল দোকানতো দেখুন বুট মগু কেটা আসলে কল কুঁহিয়া কেডালও দেখুন আমার বাড়িতে আসলে তো হি প্রসাদলে রূপান্তরিত নহল তেতিয়া হি দ্রব্য হয়ে আছিল কিন্তু এই দ্রব্য যেতিয়া গোটাই পিটাই আনি ভকতর হস্তে ধুই বসালে ভগবন্তর অগ্রত অর্পণ করে ভকতর পদ্ম মুখখনতে সেই ভগবন্তরেই নির্গুণ নাম যেতিয়া প্রকাশ করা হল সেই মহাভক্তি সেই দ্রব্যত প্রবেশ করাই দিয়া হল ভকতর পদ্ম মুখখনতে লগে লগে সেই দ্রব্য প্রসাদলে রূপান্তরিত হয়ে গল আর সেই প্রসাদ অমৃত সম বলে কে আপনি মানে তিনিআলি চারিআলির পর যদি বুট মগু কেটামান ল আনো নাম তো কি বলে কো মিক্সার বলে কো সাবসেন ভাব কিন্তু আজি এই দ্রব্য ভাগক মিক্সার বলে কে নাই কোয়া নয় এয়া হল ভগবন্তর প্রসাদ কারণ ইয়াত ভক্তি প্রবেশ করা হয়েছে আর এই ভক্তি যদি কেনবাক আপনি মানে আমার গৃহত প্রবেশ করাব পড়ো তেতিয়াহলে আমার গৃহ গৃহগুছি মন্দিরলে পরিণত হয়ে যাব এটা আমি গৃহত আসু নে দিনে রাতে মন্দিরের মাজত সোমাই আসো চিন্তা আমি নিজে নিজে লাগে। ভক্তি যেটা গানত প্রবেশ করাব পড়ো তেতিয়া সেই গান কীর্তনলে পরিবর্তন হয়ে যায় এটা আমি গান গাই আসো নে দিনে রাতে ভগবন্তর কীর্তন ভক্তি লাভ করে আসো দিনে রাতে নিজে নিজে নিজক সুধিলেই হয়ে যাব ভক্তি যেটা জলত প্রবেশ করাব পড়ো তেতিয়াহলে সেই জল অমৃতলে রূপান্তরিত হয়ে যায় আকৌ ভক্তি যেটা ভ্রমণত প্রবেশ করাব পড়ো সেই ভ্রমণ তীর্থযাত্রালে পরিণত হয়ে যায় এটা আমি তো আজি বিভিন্ন স্থানের পর আছো কোনোবা ঢেকিয়াজুলির পর আছো কোনোবা তেজপুরের পর আছো কোনোবা গুয়াহীর ফালের পরও আছো আমি পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বিভিন্ন স্থানের পর বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি উপবিষ্ট হয়েছো এই একেখন রভার তলত কিন্তু আমি আহোতে প্রত্যেকেই দুচকিয়া চারিচকিয়া কিনা এডোখর এডোখর বাহনত আমি সকলো আহিছো। কিন্তু এই বাহন ভাগিত উঠি আহোতে আমি কি শুনি শুনি আহি আসিল বিহু গান নে হিন্দি গান নে কি শুনি আহিল যদি আমি বিহু গান হিন্দি গান নুশুনি যদি গুরুজনার অমৃতময় ভাগি বরগীত বা ভাগবতর এটি আলোচনা যদি আমি শুনি শুনি আহি আসিল তেতিয়াহলে সেই ভক্তি 
আমার যাত্রা পথত প্রবেশ করাব পড়ার কারণে সেই ভ্রমণক তীর্থযাত্রা বলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে এটা আমি দিনে রাতে তীর্থযাত্রা করে আসু নে কেবল ভ্রমণ করে আসু নিজে নিজে চিন্তা করলে হয়ে যাব এই তো আমার শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে তো আমি নিজক বিশ্লেষণ করবেন দিনে রাতে আমি রাতপা শুই লগে লগে বিহু গান এটা লগাও নে রাতপা শুই লগে লগে আমি ডেকটুত বা টিভিটুত আমি হিন্দি গান এটা লগাও নে ভাল লগা সিরিয়েল চাও নে ভাগবত বা যখন আমার ভক্তি ধর্মর যিখিনি ভক্তি বিষয় জ্ঞান এইখিনি আমি দর্শন করবলে বেছি ভাল পাও এ আমি নিজে নিজে নিজক সুধিব লাগে এটা দুই নম্বর কথাটো হল মহিলা বলে যে কয় আজি অনুষ্ঠান ভাগত বাপ সকলতক আই সকল বেছিকে আছে আজিকালি প্রায় অনুষ্ঠানতে আই সকল উপস্থিতি বেছি আই সকলক আমি পুরুষ সকলে কি বলে কো মহিলা বলে কো এটা মহিলা মানে শব্দ অর্থ হল মহাযুগ আহিলা মানে মহান আহিলা যি মহান আহিলা নহলে জীবর কল্যাণ সাধন নহয় জীবর সৃষ্টিয়ে অসম্ভব হয়ে যায় কিন্তু এই মহিলা সকলে মহান আহিলা সকলে কি করে এ নারী মুক্তি সংগ্রাম সমিতি বলে এভাগ আছে নাকি কোনোবা দল এটা সংগঠন এটা আছে কি বিচারে পুরুষর সমানে সমানে অধিকার বিচারে এইটে তেওঁলোকৰ আটাইতক ভুল সিদ্ধান্ত পুরুষসলতক মহিলাসল এনেও মহান আহিলা বলে কয়ে আছে কিয়নো সেই মহান আহিলা ব্যবহার নকৰিলে জীবর সৃষ্টিয়ে অসম্ভব বলে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে তাহলে তেওঁলোক এনেও পুরুষতক শ্রেষ্ঠ তার পাছতো তেওঁলোকে সমান অধিকার মানে তললেহে বিচারে এইটোৱে ভুল সিদ্ধান্ত গতি মহিলাসলে যেতিয়া পুরুষর ওসর সম অধিকার বিচারে সেই মুহূর্ততে এই তো চিন্তা করিব লাগিব যে যি পুরুষর ওসর সম অধিকার বিচারিছে সেই পুরুষজনক কিন্তু জন্ম দিয়া গড়াকি তেও নিজে এই কথা নিজে চিন্তা করিব লাগিব যার ওসর সম অধিকার বিচারু সেইজনক এই সংসারে অনা মহান আহিলাটো কিন্তু তেওঁলোক নিজে গতি সেই মহান আহিলা হয়ে এই পৃথিবীলে অনা সেই জীবক কেনে ধরনে আনিলে নিজর সন্তানৰ ওসর আয়গী লাঞ্চিত বঞ্চিত হবল নহয় এই চিন্তাটো আমি নিজে নিজে করিব লাগে। এয়া শাস্ত্রে আমাকে বারে বারে সিদ্ধান্ত দি আছে এটা দিন চৌবিশ ঘন্টা আঠটা প্রহর থাকে আঠটা প্রহরের ভিতর অষ্টম প্রহর প্রহর হল বাপর দ্বারা আয়গী গর্ভত সন্তান সৃষ্টি করার উত্তম সময় বলে গেছে এই উত্তম সময়টো আমি নির্বাচন করিব লাগিব আয়গী ঋতুমতি হওয়ার দশ নম্বর দিনের পাছত দশ বারো চৈধ্য আর অষ্টম প্রহর যদি আউসি একাদশী অমাবস্যা এইবিল হয়ও নহব গতি আমি বাপজনের দ্বারা আয়গী গর্ভত সন্তান সৃষ্টি করবলে যাওতে শাস্ত্রসন্মতভাবে সৃষ্টি যদি করছো তাহলে সি ভক্ত প্রহ্লাদ বা ধ্রুব সন্তান হবই যদি হে নিয়ম পালন নক আমি চতুর্থ প্রহরত আমার সন্তান জন্ম দিছো তাহলে হি হিরণ্য কশীপুর হিরণাক্ষ নিচিনা দুর্দান্ত অসুর বা রাক্ষস হব গতি মহান আহিলা হয়ে আমি কেনে ধরনে ব্যবহার করিব লাগিব এই সমাজ গঠনত আমি কেনে ধরনে নিজক প্রস্তুত করে এই পৃথিবীলে আহিবলগা জীবক আমি কেনে ধরনে আনিব লাগিব আমি প্রত্যেকই ভাল ধরনের চিন্তা করিব লাগিব যদি নকর তাহলে আমার সমাজ ভাল হব নে বেয়া হব নিশ্চয় বেয়া হব গতি বেয়া সমাজের পর আমি ভাল ফল পাম নেকি কেতিয়াও ভাল ফল নপাও আমি সদায় বেয়া ফলেই লাভ করবলে পাম এ শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত দিছে গতি মহান আহিলা আয়গী আর আমি পুরুষজনে কি করো সেই আহিলাগী যদি মহান আহিলাগীক যদি ভাল ধরনে ব্যবহার করো তো কি করিব আপনার মূর গৃহখনিক 
मंदिर परिणत कर दु आईगढ़ जो अपनी मैं एन गृह दूँ सी गृहभगी आईगढ़ मंदिर परिणत कर दु पे जो आईगढ़ दुकान पर मोना भरा द्रव्य आनी हाथ तुम दूँ आईगढ़ की आधा घंटा मान भर सुस्ु अमृतमय अन्न आहार आपनर मोर आगत उपहार दु पे जो सी महान आहिलक अपनी मैं पुषे शुद्ध सन्मत शुक्राणु प्रदान पारे महान आहिल न माह दस दिन अंत एट सुंदर देव शिशु आपनर मोर हाथ तुम दु पे तीन मैं पुषे महान आहिला नारीक के व्यवहार कर लगे और आम के नारीगढ़ व्यवहार कर समाज प्रत्येक सचेतन व्यक्ति कि भलधरणे चिंता कर लगे जो नक प्रमाण आम सको पाए आसो आज बोले इटू घटना कल बोले सीटू घटना तार पास आतको डांगर घटना तो हल आम आतक मरम कक सोचन लराजनक कब पितृ मात आतक मरम जैसे बुरी आन कि मरम कौन मानुगढ़ मजले नव जतकर आगमन हम तैयार माइक मानू गुल मोर मानुगढ़ गुल मारा मोर सतान तो मोर आतक मरम यही कै थका मानुजने जैसे डाँगर भूमिकम्प आबसन सबके एर निजे के बाचि पार दौड़ मार तारे मरम आटको कौन निजर शरीर तो गति के चिंता के धरणे लगे मानुर स्वभाव साधारण ज्ञान अकमान आलोचना करमार आई सक नपुर पिंधे कत पिंधे चरण पिंधे नपुर मूल्य तो कि दुश तीन श मान आरम्भ ऊपर लेखे गए नपुर दाम जिम बेसि न क्यों तार स्थान हल केवल शर भर तलत कि सेंदूर दाम कि पाँच टका कत स्थान तार ऊपर भावक क्य उत्तर तो दु नागे बार भाई थकिले हम कृष्ण आम स्वभाव तेनेलते तार पास के गाखी कजुआ एज बेल तो दी थे जो बोले गाखी लब नि गाखिर रसन रईक सदा ये मूर पदली मुख बेल तो बजाय बजाय गाखी लब नि सीस मैं भाविया आस ऊसले गई आम कि कौ सा गाखी तो पियर गाखी ने नक गाखी शुद्ध ने इंगराजीटे पुनः 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 मन ले पियर ने बारो गाखिर बोले हाँ पियर गाखिर सां बार पानी मिहलवा ना तो बोले ना मिहलवा ना मिहलवा जो दे बार अक पाँचदिना जो कल मैं चाह दी खाल गुट पानी तुम तो मिसा के कल आज तर नल जा तारे गाखिर पानी मिहलाले आम नाखा कि चार चुक जो दुकान एन थे सब से रोद बरखुण कटि कर बोका हम गजनी ढेरक मारे कि लंग पेन्ट तो कसाई हम दुकान जमे आको एटुपी आनबर कारण कि गई कि करूँ तक पानी निमिहल कल पानी अक कम हो आम मानुर स्वभाव हल तेने गाखिर पानी निमिहल बदनम पानी मिहल से बी तको बेपारीटे दिन दिन तो रोद बरखुण कटि कर घूरी घूरी पाँच लिटार मान गाखी बिक्री कारण चिंता कर लगे कि दुकान बहि थे हम बोका कटि कर मुठते लंग पेन कसा हलो आनबले जाम स्वभाव एने गति के भल ने बेहतर स्वभाव कल गुरुत दी लगे कत गुत दिशा निजे निजे कि भलधरणे निजक श्लेषण कर लगे कृष्ण बेहद नपा अपना हमें कृष्ण इतने भागी प्रश्न उत्थपन करकाम पाती मूल पाठ और टोपोला क्य लगे अकमान कब निकी कैसे इतना आज अनुषान भाग सकाम ने निष्काम शास्त्रसम्मते आज अनुषान हल निष्काम अनुषान 
মানে নিষ্কাম অনুষ্ঠানত সকামৰ কথা উলিওৱাটো আচলতে একেবাৰে বেয়াই হ'ব গতি আমি সকামৰ মাজলে যাব নিবিচাৰোৱে কিয়নো সকাম ভকতৰ কাম্য নহয় ভকতে কেৱল নিষ্কাম কৰে যদি আমি ইয়াত ভকত হৈ উপস্থিত হৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকামৰ মাজলে যাবলৈ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই জীৱ সকামত মুক্তি নাই সকাম হ'ল আগম পন্থা আগম পন্থাত জীৱই কেৱল এই সংসাৰলে আয়াজাত কৰি থাকিব লাগিব আৰু নিষ্কাম কৰ্ম নিগম পন্থা হ'ল কপিল ভগৱন্তই মাতৃ দেৱসতীৰ আগত খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে সেই মাতৃ কপিল বদতি মা সোণা দেৱসতী একবিধ ভক্তি কোনো নিৰ্গুণ ভকতি ভক্তি এবিধহে মা যাৰ নাম হ'ল নিৰ্গুণ নিৰ্গুণ ভক্তি নিষ্কাম নিগম পন্থা সকাম সগুণ আগম পন্থা গতি আপুনি মই সকাম সগুণ ভক্তি কৰিম নে শাস্ত্ৰই আমাক নিৰ্গুণ নিষ্কাম ভক্তি কৰিবলৈ কৈছে এই সিদ্ধান্তটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব শাস্ত্ৰই কৈছে নিষ্কাম নিৰ্গুণ আৰু নিগম পন্থাত জীৱ ভৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে জীৱ কল্যাণ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে সকামত কি কি লাগে আমি নাজানো বাৰু প্ৰকৃততে গতিকে সকামৰ মাজলে নসোমাও বুলিয়ে ভবা হৈছে কৃষ্ণ হেৰা বৈকুণ্ঠ শাস্ত্র ইটো মহাভাগত যেন মতে পৃথিবীত ভৈল পগত জিমতে করিলা শাস্ত্র ব্যাসর বজানে প্রথমে হরি কশ্মী সোনা সাবধানে এই অমৃতময় কৃষ্ণ নাম সন্নিবিষ্ট বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র মহাভাগবত পৃথিবীত কেনেক আহিল আর কেনে ধরনের মহামণি বেদ ব্যাসে প্রচার করলে জীবর কল্যাণর অর্থে প্রথমে হরি গছ মরি সোনা সাবধানে প্রথমে ভগবন্ত পুরুষক আরাধনা করে সে জীব তোমরা সব সাবধান হয়ে শুনবলে শ্রবণ করবলে চেষ্টা করা এটা আমি নিজ সুধিব লাগে আমি এটা সাবধান হয়ে আছো নে অসাবধান হয়ে আছো কায় বাক্য মন এক করে ল শাস্ত্র আমার শুনবলে গলে কৃষ্ণ নাম এটা আমি চকুকিটা মুদি ল শুনে আসো আসনত বহি আসো অ মন তো যদি গে ভোজনালয়ত আছে তেতিয়াহলে আমি জানো সাবধান হওয়া হল নাই হওয়া নহয় গতি আমার সিদ্ধান্ত দিছে সাবধানে শুনব লাগিব যদি কেনবাকে অকমান ইফাল সিফাল হয়ে গেল তেও কিন্তু আমার তাতেই অপরাধ ক্ষুদ্র রয়ে গেল সেই কারণে জীবর কল্যাণটো কমকে হল এই কথাখিনি কে গতি সেই সৌনক প্রভৃতি আঠাইশ সহস্র ঋষিসল তোমরা সবে কবলে কে আমি কব বিচারি কিন্তু তোমরা সবে এটা কাম করবা সাবধানে শুনবা দেই এই বলে প্রথম জ্ঞান তো প্রদান করেছে এটা শঙ্কর গুরুজনাই সে সিদ্ধান্তই দিছে নগার নরোত্তম গারুর গোবিন্দ মুসলমানর চান্দ খাই মিচিংর পরমানন্দ কৈবর্তর পূর্ণানন্দ আর মাধব এই ছয়োজনক লমর গাঁয়ে ভূয়ে শহরে নগরে এক শরণ হরি নাম ধর্ম প্রচার করলে জীবর কল্যাণর অর্থে মহাপুরুষ বহারপু মাধবদেবে ইমান সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিলে যে শঙ্কর গুরুজনায় কি বলে কলে ঔবা নরলোক হরি ভীবুক ধরা ইটু উপদেশ এরা আলজাল জীবা কটকাল এরা আলজাল জীবা কটকাল তুমি এই এলাহ ভাগরভ ত্যাগ করা কিমান দিন জিয়াই থাকিবা গতি হরিক ভজনা করা নহলে কিন্তু তোমরা খবর বিপদ আছে এটা শঙ্কর গুরুজনাই এই বলে কলে নেকি হে অসমর মানুষিনি এই বলে কলে নি নাই কোয়া নহয় উবা নরলোক মানে হে মানুষবিল সে জীববিল 
শুনাচন কি শুনিবা হরি ভজিও ক হরিক ভজনা করা হয় কোনোবাই গড বলে কে কোনোবাই আল্লাহ বলে কে কোনোবাই কৃষ্ণ বলে কে মূল পথ কিন্তু এটাই কেবল এক কৃষ্ণদেব করিও ক সেবা এজনহে ঈশ্বর সেইজনকহে সেবা করা তুমি দরকার হলে সেইজনক কৃষ্ণ বলে কোৱা আল্লাহ বলে কোৱা গড বলে কোৱা জীশু বলে কোৱা কি বলে কোৱা কই থাকা কিন্তু সে নর সমস্ত ঈশ্বর কিন্তু এজন এই পরম তত্ত্বর ফালেহে তোমালোক আগবাড়ি যাবা ইমান মহান গুরুজনার ধর্ম তার পাছতো আপনি মানে কি শঙ্কর গুরুজনাক বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করবলে উঠি পড়ি লাগি আছো ও বিশ্ব দরবার শঙ্কর গুরুজনা আছেই আপনি মানে প্রচার করবলে কোনো প্রয়োজনই নাই শঙ্কর গুরুজনাক বিশ্ব দরবারলে নিব লাগে বলে এইবিল চিঁড়ি লাভ নাই একো শঙ্কর গুরুজনাই সিদ্ধান্ত দিলে উবা নর লোক ইমান বিশাল মহানতা হৃদয় ইমান বিশাল তারপর মহাপুরুষ মাধব গুরুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে গুরুজনার ধর্মর উপর হরি ভকতির পাতিলন্ত হাত শঙ্করে জুড়ি নেকি হরি ভকতির পাতিলন্ত হাত শঙ্করে জগত জুড়ি ভারতবর্ষ জুড়ি বলে নাই কোৱা। গোটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি শঙ্কর গুরুজনা এখন হাত হাত মানে বজার পাতিলে কিহর হরি ভকতির এখন বজার পাতিলন্ত হাত বজার পাতিলে সেই বজারখনত যখন দেহধারী জীবয় রাম নাম মহারত্ন বেহায়া জগতে চলয় বৈকুণ্ঠপুরী রাম নাম মহারত্ন যদি বিক্রি করবার সুবিধা আছে তোমালোকে বিক্রি করা যদি কিনবারহে শক্তি আছে কিনে ল ও বোলে যতে ততে নথা কয় হরি নত্ন মহন্ত দোকানী করি রাখে মহা যত্ন এটা শঙ্কর গুরুজনে সিদ্ধান্ত দিলে সেই রাম নাম মহারত্ন কোনখন বজারত পাব শঙ্কর গুরুজনাই জগত জুড়ি যখন বজার পাতিলে রাম নামর সেই বজারখনতহে পাবা বেলেগ বজারত নোপা নয় গতি আপনি মানে যদি বেলেগ এখন বজারলে রাম নাম বিচারি যাও পাম নাকি যখন দোকানত বস্তুটো নাই ফার্মেসিখনতহে টেবলেট পায় যদি গেলামালর দোকান এখন গিয়ে টেবলেট বিচারি ফো পাম নাকি নাপাও নহয় গতি আমার ভুলখিনি তেনে ধরনে হয়ে আছে গতি শঙ্কর গুরুজনা ইমান সুন্দরভাবে সমস্ত জগতর জীবক এক করে ল কেবল এজন ঈশ্বরক ভজনা করলেহে জীবর কল্যাণ হব এই পরম তত্ত্বটোহে দিব বিচার তার পছত আপনি মানে যে খুয়া কামোরা করে আসো এইটোয়ে আমার অপরাধটো হয়ে আছে আমি মানুষ হিসাবে মানুষের যে মানবীয়তা গুণ এও আমি রাখবর আজিলকে ভাল ধরনে চেষ্টা করা নাই যেটা আমার গৃহর মধ্যে কোনোবা এজন দেহধারী জীবর অসুখ হয় বেমার হয় তো আমি মেডিকেললে লো যাও মেডিকেললে নিয়ার পাছত যেটা ডাক্তরজন যদি কেনবাক শঙ্কর সংঘ সমাজ হয়ে গল ও অনা সংঘ সমাজ ভকতজন বেমারিজনক কি বেজি নিদিব নাকি দিব নহয় তো কাম হল ডাক্তর আর ডাক্তর কাম হল জীবক বেমারের পর রক্ষণাবেক্ষণ দিব গতি আমি গুরু শারীত যদি থিয় হবলে যাও ভকতর শারীত যদি আমি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করবো তেতিয়াহলে ভকতে আক জাতকুল বিচার করা অধিকারটো কোনে দিলে নাই দিয়া নহয় ভকতক জাতপাত বিচার করে থাকিবলে এই কথাটোহে মহামানী সূত গুরুয়ে কে আছে কৃষ্ণ কথা কীর্তনত জাতপাতর বিচার নাই কৃষ্ণ কথা কীর্তনে জাতি অজাতি নবাসে বলে কে যেটা আমি তেজ অকন ডাক্তরে লাগে বলে কব তো আমি সেই তেজক আনিবলে যাওতে বোলে আমি যদি শঙ্ক সংঘ বোলে অনা সংঘ ভকতর তেজ নালাগে দে বলে কো নাকি নাই কোয়া নহয় সেই তেজক লবলে যাওতে আমি কোনোবা জাতপাত বিচার করছো নাকি নাই করা নহয় তেতিয়াহলে আমার মানবতা যদি সচ মেডিকেলর মাজত আছে তেতিয়াহলে আমার সমাজের মাজত আক তার বিপরীতটো কিয় আছে এইটোয়ে আমার সরু সরু অপরাধ হয়ে থাকে যে সরু সরু কথা লো আউকান করা জন লাহে লাহে ধ্বংসর গড়াহত পড়ে গতি আমি সরু সরু কথাবিল যদি এ হব দে হয়ে গল হয়ে গল আর এই বলে যদি এরি দিও তেতিয়াহলে সেই সমাজ লাহে লাহে ধ্বংসর মুখলে আগবাড়ি যায় এটা আমি সাবধান হয়ে শুনবলে কে 
এটা সাৱধান হয় আমি শুনিব লাগে এরাম দিনে কপূর্বত পৰা হর সুতৰিখি বদৰিকাশ্ৰমত আচন্ত ব্যাসবহি উগুল থুগুল মনে নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একু মনে গুণি গান্ধি ভাগৱতকে প্ৰমুখ কৰি চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ ৰচনা কৰা ৰচকজনৰ নাম কি কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাস বেদব্যাসৰ দ্বাৰা এই সমস্ত ৰচনা হৈছিল লিপিবদ্ধ হৈছিল আৰু সেইজনে এই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ আগত কি হ'ল চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণ ৰচনা কৰিলে আৰু তেওঁৰ অৱস্থাটো কি হ'ল যিজনে লিখিছিলে সেইজনৰে মনৰ শান্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল দিনেক পূৰ্বত পৰাশৰ সোতৰ ঋষি পৰাশৰ ঋষিৰ পুত্ৰ কৃষ্ণ দৈপ্যায়ন বেদব্যাস এদিনাখন বদৰিকা শ্ৰমত আচন্ত ব্যাস বহি বদৰিকা নামৰ এখন আশ্ৰমত আসনত উপবিষ্ট হৈ আছিল কেনেকৈ ইয়াত সিদ্ধান্ত দিলে উগুল থুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একো মনে গুণি গান্ধি উগুল থুগুল মন এটি লৈ বহি আছে চিন্তা কৰিছে চিন্তাটো সুস্থিৰভাৱে কৰিব পৰা নাই ক'ৰবালে যাম বুলি ভাবিছে তৎমুহূৰ্ততে আকৌ নাযাবি কি হ'বনো গ'লে আদি আদি খেলি মেলি ভাৱনাৰ লগ লাগি মনৰ মাজত গোটেই উগুল থুগুল হৈ গৈছে যে মই কি কৰিব লাগিছিলে কি কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত মই আমুকটোহে কৰিব লাগিছিল আকৌ তৎমুহূৰ্ততে সেই ভাৱনা আঁতৰি গৈছে মুঠতে উগুল থুগুল মনৰ ভাৱনাত সুখ শান্তি নাইকিয়াকৈ বেদব্যাস বহি আছে ব্ৰহ্ম জ্ঞান চিন্তন্ত ধ্যানতো নাহি সুখ নজানন্ত কৃষক মনত মিলৈ দুখ নিজৰ মনত কিয়নো দুখ হৈছে যদিও তেৰাই ব্ৰহ্ম জ্ঞান চিন্তা কৰে এই যে আমাৰ পুৱা আৰু সন্ধ্যা আমি গুৰু সেৱা কৰোঁ এই গুৰু সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ মনটো সেই মুহূৰ্তটো যদি স্থিৰ নাই সেই মুহূৰ্তটো যদি আমাৰ শান্তি নাই তেতিয়াহ'লে সেই অৱস্থাটোকে ব্যাসৰ অৱস্থা বুলি কৈ আছে ব্যাসৰ হৈ আছিলে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হেন সময়তে কি হ'ল যে অধুমুখে আচাৰহী হুয়া নিশবদ সেই বেলা তৈতে আহি মিলিল নাৰদ অধুমুখে মানে কেনেকৈ এই আঁঠু মূৰ দুটা এনেকে দাঙি লৈ হাত দুখন এনেকে দি মূৰ আঁঠু মূৰ দুটাতে যে পৰি লৈ তললে মোকৈ চিন্তা কৰি থাকে সেইটো অধুমুখে শুয়া নিশবদে আছে বুলি কৈছে অধুমুখ হৈ ব্যাসদেৱে নিশবদ মানে মুখেৰে কোনো শব্দ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ মনে মনে আমন জীৱনকে ভাবি ভাবি বহি আছে সৌভাগ্য সেই মুহূৰ্ততে দেৱৰীষি নাৰদ সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হ'ল দেৱৰীষি নাৰদ কেনেকৈ গৈছে হেৰা হাতে দিব্য বিনা যন্ত্র মুখে রাম নাম হৃদয়ত কৃষ্ণ মূর্তি স্ফূর্তি অবিশ্রাম এ রামে প্রেমে দ্রবৈ চিত্ত আতি রোমাঞ্চ শরীর ধারায় শ্রবন্তে আছই নয় নর নির দেৱৰীষি নাৰদ গৈছে কেনেধৰণে হাতে দিব্য বিনা যন্ত্ৰ লৈ লৈ গৈছে বাই বাই গৈ আছে এনেধৰণে আৰু মুখেৰে কি কৰিছে কেৱল আনন্দত ৰাম নাম স্মৰণ কৰি গৈছে হৃদয়ত কৃষ্ণ মূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে আৰু আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গৈছে ইমানেই আনন্দ যে তেওঁ দুই চকুৰে চকু পানী বৈ আহিছে এতিয়া আমাৰ জানো কেনেবাকৈ তেনেকুৱা হয় আমাৰ পিতৃ মাতৃ এখন সংসাৰৰ পৰা হেৰাই গ'লেহে আমি কান্দো চকু পানী ওলায় কিন্তু কৃষ্ণ নামত আজিলৈকে আমাৰ চকু পানী ওলাইছেনে নাই ওলোৱা তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেম ভক্তি আজিলৈকে কৰিবই পৰা নাই 
হয় আমি আনন্দত আছো আনন্দৰ চকু পানী আমাৰ চকুৰ পৰা ওলোৱা নাই এরাম তুলন্ত যন্ত্রত মহা হরির চরিত্র নারদ দেখি ব্যাস ঋষিষ চকিত দেবঋষি নারদর এই অস্বাভাবিক আচরণটো হঠাতে ব্যাসদেবে দেখি আচরিত হয়ে গেল আঠে বেঠে উঠিলা ধরিয়া কৃতাঞ্জলি লাহেক উঠি গই ব্যাসে দেবঋষি নারদক কৃতাঞ্জলি সেবা করেছে এই হাত দুখন যে এনে ধরনের বেলেগ বেলেগকে আছে দুইখন হাত লগ লগাই ভকতক সেবা করা মানে হল কৃতাঞ্জলি সেবা ও যদি এনেকে সেবা করছো নহয় এই সেবা আক শাস্ত্রে আমার সিদ্ধান্ত নাই দিয়া শুদ্ধ বলে এই কত আছে নজানো বারো আমি কিন্তু আমার সমাজ এই সেবায় বেশিকে করা দেখা যায় এক হাতে দেবক প্রণাম করে যদি তার হস্ত করে ছেদ এখন হাত তুলি ঈশ্বরক সেবা করা মানে সেই হাতখন কাটি পেলাবা তো আমি অপরাধ কেন কেন করে থাকো আমি নিজে নিজে বুঝিবলে চেষ্টা করব গতি দুই হাত তুলি প্রণাম নকলে তোমালকর ব্রত সার্থক নহব ভগবন্ত পুরুষে যমুনা নদীত গা ধুই থাকা গোপী সকল বস্ত্র চুর করে যেটা কদম গছ তুলিছিল তেতিয়া এই ধরনের সেবার বিষয়বস্তু বুঝাই দিছিল আক আই সকলে আর এভাগ সেবা করে চেলেং বা চাদর হাত দুখনত এনেকে ঢাকি ল এনেকে ভকতর ফালে সেবা করে তার মানে অঞ্জলি সেবা প্রভু কিবা এটা দিয়া ও ভগবন্ত এনেও জানে কি দিব লাগে ভকতক আক বিচারিলেহে হয় নেকি এইটো আমার অপরাধটো বিচারিলে ভগবন্ত দিব কিন্তু নিবিচরাকে ভগবন্তক যদি আপনি মই দিব বিচারু তেতিয়াহলে ভগবন্ত কিন্তু চারিখন হাত দাঙি দিব সেইটুকে আমি নিবিচার আসলতে সেই কারণে আমার সেইবিল অপরাধ হয়ে থাকে অর্থাৎ ভকতি করন্তে জানা আপনি উপজে জ্ঞান ভকতি করলে আপনা আপনি জ্ঞান জন্ম হবই কারণ আছে জ্ঞান ভকতির মাঝে ভকতির মাজতহে জ্ঞান আছে গতি আপনি মানে বি এম এ পাস করলো বলে যে আমি সমাজের একু একুজন ভকত হয়ে গেল এই নাই খা আমি হয় জ্ঞানী এজন মানুষ বলে কব পড়ো কিন্তু জ্ঞানী মানুষজনে যে ভকত হব পড়ব এই নাই কোয়া সে উদ্ধব শুনাচ যদি চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র পার্গত তথাপি সেই মূর্খ জানা মূর মত মনত রাখিবা উদ্ধব চারি বেদ চৈধ শাস্ত্র উঠর পুরানো যদি কণ্ঠাগত তথাপি কিন্তু সেইজন মহামূর্খ মনত রাখিবা উদ্ধব নেলাগে ভক্তি তো দেব দিজ ঋষি শুইব নেলাগে সমৃত শাস্ত্র বিস্তর জানিব ভক্তি করিবর কারণে ব্রাহ্মণ কুলত জন্ম হব লাগিব বলে নাই কোয়া ভক্তি করিবর বাবে ক্ষত্রিয় হব লাগিব শুদ্র হব লাগিব এই বলে কোয়া নাই নেলাগে ভক্তি তো দেব দিজ ঋষি শুইব নেলাগে সমৃত শাস্ত্র বিস্তর জানিব সমগ্র শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিবই লাগিব বলে ভক্তি মাধ্যমত নাই গতি আমি ইমান সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ার পাছতো আমি যদি নিজকে দুর্ভগিয়া বলে ভাবি থাকো এইটোয়ে হল আমার অপরাধ বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র কৃষ্ণ অমুখর বচন তারকী তত্ত কপাই যে হে জন ভগবন্ত ভগবন্ত পুরুষর মুখের নিগরিত এই ব্রহ্ম বাক্যর ওর উলিয়াব পড়া তো জীবর কারণে ইমান সহজ নহয় বলে কে গতি বেদর পরোক্ষ বাদ পণ্ডিতে নুবুজই বেদর পরম তত্ত্ব পণ্ডিত হলেও বুঝি নেপাব পারে মূর্খ হলেও জানিব পারে কেনক মূর্খয়ও জানই যদি গোবিন্দ কভজই যদি এক কৃষ্ণক সেবা করা এই নিয়মটো কেবল আশ্রয় করে লো জীবই আগবাড়িব বিচারে তো 
গোটে ভাগবত শাস্ত্র গোটে চারিখন বেদ চৈধ্যশ শাস্ত্র ওঠরখ পুরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খকে জানিব লাগিব বলে কোনো কথা নাই ভক্তি করবর কারণে ব্রাহ্মণ কুলত জন্ম হব লাগিব বলেও কোনো কথা নাই আমি উপাধি ধারি এইবিল লাগি থাকি লাভ নাই বোলে গগৈ হলেহে মহন্ত হলেহে আমার ভকতি হব গগৈ হলে বোলে ভকতি নহয় কারণ জন্ম যায়তে শুদ্র বেদ পাঠাত ভবতে বিপ্র এই বলে আমার শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দিছে সংস্কারতে দিজ ব্রহ্ম জানন্তি ব্রাহ্মণ বলে কে এটা আমি যদি তার পাছতো সেই তত্ত্ব বুঝিবলে চেষ্টা নক এটা সাধারণ চিন্তা করে চাব আমার আয়গীর গর্ভত যে সন্তান জন্ম হব ধরি লওয়া হল আমি যে এজন মহন্ত উপাধিধারী এজন মানুষ আমি ধরি লো কথা যে আমি মহন্ত উপাধিধারী এজন মানুষ তেও ঘর জন্ম হল বলিয়ে কি মহন্ত হয়ে যাব নাকি শাস্ত্রটো নাই কোৱা। বেদ পাঠাত ভবতে বিপ্র বুলিয়ে কৈছে। যদি আমি উপাধি তো মহন্ত হয়ে বেদর বটও যদি নজানো ভকতর সঙ্গলে যদি যাবলে আমি ইচ্ছা নক আমার সন্তানক যদি সেই পথে আগবহাই নিবলে আমি নিবিচার তেতিয়া কি আমার সন্তান হল বলিয়ে শঙ্কর গুরুজনে নিজের পুত্রক জানো গুরু দায়িত্ব দি থাক গেছিল নাই যা নয় তাতেই দেখুন প্রমাণটা আছে আমি সুন্দরভাবে ভাগবত যদি বুঝিবলে যাও তেতিয়াহলে আমি এনে ধরনের বুঝি পাও হয় আমি এজন ডাক্তর পেশাত আমি ডাক্তর কিন্তু মূর আয়গী নার্স হওয়ার পাছ আমার সন্তান কি ডাক্তর নার্স হয়ে যাব নাকি ডর হলে এইটো কতো নাই কোৱা। গতি শাস্ত্রই যে ধরনের দিছে যে ভক্তি করবর ভকত হবর কোনো উচ্চ বংশজাত বা এনে ধরনের আমি বংশক দোহাই দি ভকত হব কেতিয়াও নো আক এটা শাস্ত্রই প্রমাণ দিছে কেনে ধরনের যে বিশ্বস্রবা ঋষি আর পত্নী হল নৈকেশী বিশ্বসভা হল এজন পরম ব্রাহ্মণ তেও ঋষি আর পত্নী হল এগারী রাক্ষসী নাম নৈকেশী তেওলোকৰ গর্ভত যে দুটি সন্তানৰ জন্ম হল সন্তান দুটি মাতৃৰ আশ্রয়ত থকাৰ কাৰণে মাতৃর সমস্ত কথা শুনার কাৰণে সেই সন্তান দুটি অসুৰ হৈ গ'ল নাম রাবণ আর কুম্ভকর্ণ পিতৃ কিন্তু ব্রাহ্মণ আছিল বিশ্বস্রবা ঋষি আছিল কিন্তু ঋষির পুত্র হওয়ার পাছতো দুইজন অসুর বলে কোৱা হৈছে কিন্তু রত্নাকর কি হল দৈস্যহে আসিল দেবঋষি নারদর কৃপা ধন্য হয় কি হল মহর্ষি বাল্মীকির হারিলে উত্তীর্ণ হয়ে গল দৈস্যু হয়েও বাল্মীকি হব পারিলে যার দ্বারা রামায়ণ মহাকাব্য রাম জন্ম নৌতে রচনা হয়ে গেল তাহলে শাস্ত্রে আমার কেন ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়ে আছে তার পাছতো যদি আপনি মানে খোয়া কামোরা করে থাকো ও বোলে মহে ভক দেখলে তুমি নাহিবা সেইটোয় হব আমার অপরাধ বলে কে গতি সাবধানে শুনা এই দেবঋষি নারদর কৃপা লাভ করেছে কোনে বেদব্যাসে দিলন্ত আসন আনি বহি বারতরে পাইদে অর্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলাদরে প্রণীপাতে পুষিলা কুশল আগমন নারদ পুষিলা পাশে ব্যাস কবচন তার পাছত কি করলে ব্যাসে দেবঋষি নারদক দিলন্ত আসন আনি বাহি বহি বারতরে বহিবর কারণে আসন যতনায় দিলে আর কি করলে পাইদ্যে অর্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলা সাদরে সাদর সম্ভাষণ জনায় সেবা জানাইছে এটা এইখিনিতে আমার দুটি শব্দ দি থ গল যে পাদ্য আর অর্ঘ এটা আমার সমাজত কেন ধরনের ইয়াক চিনাক্তকরণ করা হল মানে পাদ্য মানে পদ জল বলে কোৱা হৈছে যে লব লাগে আমার লোৱা হয় কিন্তু অর্ঘ মানে কি অর্চনা করে দিয়া বলেও আমার চলি থাকে বারো কথা কিছু আমি একেহারে নহয় বলেও নক 
কিন্তু কথাটো হল এনে ধরনের ভকত আগমন যেটা গৃহলে হব আমার আমি যে ভকতর চরণ ধোয়াবর কারণে এটা পাত্রত পানি রাখি থাকি পানিখিনি পাদ্য বলে কোয়া হয়েছে আর যেটা মুখত লবর অন্য একটি পাত্রত অন্য ভাগ জল রাখি থাকা হল অর্ঘ বলে কে এটা আমি করুণে নক নিজক সুধিব লাগে যে ভকতর কারণে আমি অকল এটা পাত্রই রাখি থাকে আসল আমার ভুল গতি আমি দুটি পাত্রত এটি মুখত পানিক লবর ভকতে সেই ব্যবস্থা আমি করিব লাগে আর এটি চরণ ধুবর পখালিবর অন্য একটি পাত্রত আমি রাখিব লাগে এই কথাটো ইয়ার সিদ্ধান্ত দিছে প্রণীপাতে পুছিলা কুশল আগমন সেবা নিবেদন করেছে সে দেবরী সে নারদ আমি আজি পরম সৌভাগ্য তোমার দর্শন পালো কিন্তু কোয়াচন কি মন করবা আমার গৃহলে আগমন হল আমি কিন্তু বুঝা নাই নারদও পুছিলা পাছে বিয়া হক বচন দেবরী নারদেও আকো বিয়া হক সুধিছে যে সে বিয়া তোমার ভাল নে এজনে অন্যজন কুশল বার্তা সুধিছে এরাম হাখিয়া বুলন্ত ঋষি কহিউ বৃতান্ত কিবা হেতু নাহি কে তোমার চিত্ত শান্ত হাহি হাহি নারদে সুধিছে হে বিয়া ও কোয়াচন তোমার কিনা মনটু দেখুন আজি অশান্ত নিচিনা লাগিছে কি কারণে ন তোমার এনেকা হয়েছে তুমি অকমান কবা নেকি বোলে মহা উচ্চ পিছ কিয় থির নুহি চিত্ত মহন্তর মোহ ইটু কিনু বিপরীত তুমি হেন মহা মহন্তর তো এনেকা উগুল থুগুল উচ্চ ভাবনা হব নালাগিছিল কিন্তু কিয়নো হয়েছে অকমান কৃপা করা রাম চারিউ বেদ করি লাহাহাহা ভেদ যার যেন জাতি ধর্ম দিলা পরিচেদ ও করি লাহা ভারত পুরাণ অষ্টাদশক জগততে ব্যাপিল তোমার ইটু যশ ব্রহ্ম কু সাক্ষাৎকার করা সমাধিত তথাপি তোমার কেনে অসন্তুষ্ট চিত্ত ও কহিউ করি সীমূত ইহার কারণ শুনি প্রণীপাতে ব্যাসে বলিলা বচন কোয়াচন গুণ বসা নিছে দেবরী সিন্নারদে সে ব্যাস তুমি দেখুন চারিখন বেদ চৈধন শাস্ত্র ওঠরখন পুরাণ তুমি রচনা করেছা নয় তালেক বারো সোতরখন পুরাণ রচনা হয়েছে সোতরখন পুরাণ তুমি রচনা করিলা কিন্তু করল কি হল জগততে ব্যাপিল তোমার মহা যশ এইখিনি রচনা করার কারণে গোটে জগৎখনত কেবল তোমারই জয় জয়কার ধনী মানুষের মুখে মুখে কেবল মহামণি ব্যাসে জগতর কল্যাণ সাধন করেছে পরম মহর্ষি এজন আদি আদি ধরনের তোমার যশ কীর্তি জগত বিয়পি গল ব্রহ্মকু সাক্ষাৎ করা সমাধিত তুমি ব্রহ্মক সাক্ষাৎ সমাধিত আবাহন করলে ব্রহ্ম তোমার সন্মুখত উপস্থিত হয়ে যায় তুমি নিমন্ত্রণ করার কারণে ব্রহ্ম আহি তোমার সন্মুখত উপস্থিত হবলে বাধ্য হয়ে যায় গতি তুমি এনে মহান তপস্বী তথাপি তোমার কেনে অসন্তুষ্ট চিত্ত কিন্তু তথাপি যে তোমার চিত্ত অসন্তুষ্ট শরীর অসন্তুষ্ট কিয় হয়েছে ব্যাস মোক অসন্মান কবা নে এ বলে হাঁহি হাঁহি দেবরী নারদে বিয়া হলে চাই সুধিছে আর শুনি প্রণীপাতে ব্যাসে বলিলা বচন এইখিনি শুনার পাছত ব্যাস ঋষি দেবরী নারদক উত্তর দিছে কি বলে দিছে এ রাম যদি আমি বেদ শাস্ত্র পার্গত করু নিতে ঈশ্বর অর্পণা কর্মজত 
এ রাম মহা জ্ঞান পূর্ণ আমি জগত প্রখ্যাত সন্ত সমাধিত ব্রহ্ম আপনি সাক্ষাত হয় দেবরিষি নারদ মই যদিও বেদ শাস্ত্রত পার্গত যদিও মই নিতে নিতে ঈশ্বরত অর্পণা করি কর্ম সমাপন করে আছো মূর জীবন অতিবাহিত করে আছো মহা জ্ঞানপূর্ণ আমি জগত প্রখ্যাত আমি মহা জ্ঞানপূর্ণ বলে গোটেই জগতে আমার স্বীকৃতি দিছে সন্ত সমাধিত ব্রহ্ম আপনি সাক্ষাৎ যদিও মানে ঈশ্বরক আরাধনা করার লগে লগে ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম আহি আমার সন্মুখত উপস্থিত হবলে বাধ্য হয়ে যায় সে দেবরিষি নারদ তথাপি নুগুচই মূর মনে অসন্তোষ তথাপিতো কিন্তু মূর মনটু অসন্তোষিয়া হয়ে আছে নপাও বিমরিষি কিনা করে আছো দুঃখ মানে ইয়ার একু উত্তর ভাল ধরনে উলিয়াবরা নাই কিয় মূর মনটু অসন্তুষ্ট হয়ে আছে দিনে দিনে আপনি অগাধ বুদ্ধি অংশ অবতার ও আপনিও দেখুন ঈশ্বর অংশ অবতার সম্বন্ধত আপনি মূর ককায়দেওয়ে হয় কারণ ব্যাসতক জ্যেষ্ঠ হল নারদ ঈশ্বর অংশ অবতার আর ব্যাসও ঈশ্বর অংশ অবতার গতি আপনিও দেখুন ঈশ্বর অংশ অবতার গতি পচুহু তোমাত কয়ো কারণ ইহার মানে উত্তর পোয়া নাই তোমাকে সুধিছো মূর এই অসন্তোষর কারণ তো তুমি কব লাগি কোয়া এই বলে ব্যাসে দেবরিষি নারদক সেবা নিবেদন করেছে নারদে বা কি বলে কে নারদ বদতি মহারিষি শোনা ব্যাস ও তুমি শি করিলা হবে জগত কেনা একা বেকা রাস্তা নাই লো দেবরিষি নাওতে পোনপটিয়াকে খোঁজটো মারি দিলে যে সে মহামানী ব্যাস তুমি শুনাচ ও তুমিয়ে গোটে জগত খন শেষ করে পেলালা এ রাম নিরন্তরে পশুর লাইলা তুমি প্রাণ নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান ও বিনা কারণত পশু পক্ষীর প্রাণবিল হরণ করিলা কাহি নিলা এই নিয়মটো ধর্ম বলে যে তুমি জগতর মানুষের আগত প্রচার করে দিলা এইটোয়ে তোমার অপরাধ নাহি নাই মন্দ বেয়া কর্ম ইহার সমান ও ইয়াতক আর বেয়া কর্ম তোমার দ্বারা নাই হওয়া এইটোয় আটাইতক বেয়া কর্ম তুমি দি দিলা জীবক করবর এই যে আমার দুর্গা পূজা হয় কি করে বলি দিয়ে কি কি বলি দিয়ে মহ বলি দিয়ে ছাগলী বলি দিয়ে হয় দুর্গা আমার মা আমি ধরি লো কথা যদি ভজনা করে মাতা বলে কয় মা দুর্গা বলে কয় হয় আমিও ধরে ল মাতৃ পুত্রর তেজ খালেহে সন্তুষ্ট হয় নেকি এই তো আপনার কোনখান ভাগবত আছে যদি মাতৃ পুত্রর তেজ গ্রহণ তেজ গ্রহণ করলেহে মাতৃ সন্তুষ্ট হয় এই তো কিন্তু শঙ্কর গুরুজনে আমার সিদ্ধান্ত নাই দিয়া সেইগারী মাতৃয়ে নহয় গতি কতো উল্লেখ নাই বলি বিধান এইবিল দিলে যে মাতৃ সন্তুষ্ট হব এই তো কত নাই কিন্তু ভজনা করব বিচার দুর্গা মাতাক ভজনা করে থাকা করা কারো আপত্তি নাই আর কোনেও আমি বেয়া দেখিও লাভ নাই কাকু কোনেও আমি কাকু কব নালে কেলে করেছা সুধিবগ নালে যি যে ধরনের বুঝি পাইছে তেনে ধরনে করে আছে কিন্তু করে থাকোতে নিজক এই তো সুধিব লাগিব যে আমার নিজর বলে ভবা সাংসারিক দৃষ্টিত পিতৃ মাতৃয়ে ও দরমহাটো ষাঠি হাজার মান পয়ার পাছন এই গোটে ষাঠি হাজার পিতৃ মাতৃ হাতত তুলি দিলেহে পিতৃ মাতৃ আপনি মানে সন্তুষ্ট হও নেকি নহয় নহয় আপনি মানে সময়ত যদি বেমার আজার হওতে পুত্রই যদি মেডিকেল ল গেছে আমার আমি তাতেই সন্তুষ্ট যে মূর পুত্রই মোক অন্তত বিপদর সময়ত এরি দিয়া নাই আমি তাতেই সন্তুষ্ট ঠিক তেনে ধরনের সেই সকল দেব দেবতাও তেনে ধরনেই সন্তুষ্ট হব 
আপুনি মই তার কারণে কিনা একটা বেলেগ বেলেগ ব্যবস্থা যে করিব লাগে এইটো কিন্তু শাস্ত্রে আমাক নাই কোৱা সিদ্ধান্ত দিলে এটাহে এই রামে কৃষ্ণক পুজিলে পূজা সমস্ত রে পৃথকে পুজিলে পূজা কেহু ন কৃষ্ণক পুজিলে পূজা সমস্তরে হয় পৃথকে পুজিলে পূজা কেহু নল বাস্তব চিন্তা এটা চাবসন আমার হেও কি বাপ জনে আজি অনুষ্ঠান ভাগলে আপনার কাক কাক নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাপজনক নিমন্ত্রণ করেছিল কিন্তু নিমন্ত্রণ করোতে কি বলে কিন আমি বারো নজানো তেহে জানিব বোলে হ পরিয়ালে যাব দে এই বলে কিন নে বাপজন গুয়া ভাগি লগ আমার গৃহত অনুষ্ঠান এভাগ করবলে লওয়া হয়েছে আপনার যদি পদার্পণ হয় আমি নথই আনন্দিত হম আপনার পদার্পণ বলিয়ে যেনবা গলে তার পাছতো কেবল আপনি মহে আহিলে না আমার আয়গাকো লো আছো যদি আমাক নিমন্ত্রণ করার পাছতো আমি আমার আয়গাকো যদি লগত লো আছো তার উত্তরটো সেইটাই কৃষ্ণক পুজিলে পূজা সমস্তরে হয় কিন্তু পৃথকে পৃথকে পুজিলে পূজা কেহু নল যদি আমার সন্তানক নিমন্ত্রণ করে বার্থডে তালে পিতৃ মাতৃ যাব নি না যায় নয় পিতৃ মাতৃর হাতত যদি গুয়াপান ভাগ অর্পণ করে দিয়ে বা নিমন্ত্রণী পত্র যদি পিতৃ নামত লিখি দিয়া যায় তেতিয়াহলে পুত্র কন্যার কারণেও নিমন্ত্রণ করা হয়ে যায় এইটাই আমার সমাজ নিয়ম আমি বুঝি পাও গতি এক কৃষ্ণক যদি ভজনা করা যায় বাকি সমস্ত জনা সন্তুষ্ট হয়ে যায় ধর ল এজনা ভোকে লঘুনে আছে ভোকে লঘুনে অহা জনক আয়গাকিয়ে যদি কয় হে রার বাসু রবা বজার পা কালি বোলে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু কেটামান আনিছ চাচন মো ভোক লাগিছে তুমি সিদ্ধ মুঠি সালে আনা প্রথমবার সেই বলে কব আয়গাকিয়ে রবসন মানে দিম নহয় আপনালে মানে দরমহা পায় নতুন ঘড়ি এটা আনিল পিঁধি সকসন ভাল লাগিছে না ঘড়িটো পিন্ধাই দিয়ার পিছন তেও কি বলে কব ভোক লাগিছে সালাল করা কারণ ঘড়িটে ভোক নিবারণ নকরে নহয় বোলে মানে আপনার শার্ট এটা আর পেন্ট এটাও আনি থাকলো সকসন পিঁধি সক লাস্ট শেষত গে কি হব বাপজনের খং উঠি আয়গাকীক দুসাতমান লগাই দিব অর্থনীপা কয়ে আসো মো ভোক লাগিছে ভোক লাগিছে এইবিল মোক পিন্ধাই আছো যে এইবিল খালে মো পেট ভরব নাকি দলি মারি দিব তার মানে যুক্ত বস্তু আমার প্রয়োজন যাক সন্তুষ্ট করলে শরীরটোর সমস্ত অঙ্গ পতঙ্গ শুদ্ধভাবে থাকে সুঠাম হয়ে থাকে গতি সেইজন পরম আত্মাক যদি আমি দিব পড়ালে তেজর রন্ধে রন্ধে প্রত্যেকটা আহার বিতরণ করে আঙুলি মূর কে নখট বাড়িব লাগে সেইটু সেইমতে করাই দিব চুলিডাল কেন বাড়িব লাগে সেইমতে সেই ভিটামিন এই অন্তরাত্মারপর পৃথকে পৃথকে পঠিয়াই থাকিব এইটাই হল নিয়ম গতি আমাকে যদি বাড়ি দিয়া সিদ্ধমুঠি ও হাতত বগা হোক বলে যদি গাখীরক ঘহি থাকো আমার শরীরটে শক্তি পাব নাকি নাপায় নহয় গতি গাখীরক আমি পান করিব লাগিব পান করি আমার তেজর দ্বারা হাতলে পঠিয়াব লাগিব কিন্তু সেইটো কাম আমার নহয় আমার কামট কেবল পান করি দিয়া বাকি পরমাত্মায় সমস্তখিনি ডিস্ট্রিবিউট করব ভাগে ভাগে পঠিয়াই দিব এই কথাটোহে কে আছে এরা আকস্মিতে লোকক করাইলা হিংসা ধর্ম নবুজিলা তুমিও বেদর তত্ত্ব মর্ম গরিহিত কর্ম কু কহিলা ধর্ম বুলি তোমার বচনে লোক না খিল সমূলি এটা আকস্মিকভাবে তুমি জীবর মাজত হিংসা করাটকে ধর্ম বলে প্রচার করে দিলা এটা মহাত্মা গান্ধী জাতির পিতা সাধারণ জ্ঞান মহাত্মা গান্ধীর হাতত এভাগি গ্রন্থ সদায় লৈ ফুড়িছিল আমি ফটোবিল দেখিবলে পাও মহাত্মা গান্ধীর লগত আমি নাছিল কারণ আমি তেতিয়া এখন পৃথিবীতে অহাই নাই কিন্তু ফটোবিল দেখা পাও হাতত এখন গ্রন্থ ল মহাত্মা গান্ধী ঘুরি ফুরে বোলে গ্রন্থখনের নাম হল গীতা গ্রন্থ এই গীতা গ্রন্থর 
मूल तत्व की अहिंसा परम धर्म वाक्यशाली आम हाथ आखर भल हबर कारण विद्यालय कि लिखिल अहिंसा परम धर्म सत्य सदा जय कि बार जो लिखी लिखी एटे पंचाश बस षाठी बस जीवन एटा भरी दिल तार पास तैयार लिखा सत्य सदा जय तो जो बुझी नपाल तेनालीर मोर निजर हे दुख अहिंसा परम धर्म हाथ आखर भल कि लिखार पास आज आम हिंसा कर्म तो धर्म बी निजर गृह पालन करूँ दुख भगवान निकी दुख शंकरदेव निकी दुख आम निजर निजर गति के ज्ञान समय आवकान कर कारण विराट डांगर अपराध हम परिणत हो जाए समय आम लिखी अहिंसा परम धर्म और आज बर्तमान लड़ा पढ़े कि बोले के पढ़े अ हिंसा अ तो आम आतरा दिया हल मूल शब्द तो आहिंसा और इतना पढ़ा के अहिंसा इमार परम धर्म इतना पढ़ी आसो तैने के कारण आम कम तेने अहिंसा अ इम परम धर्म मूल आहिंसा परम धर्म और आम पढ़ी आसो अहिंसा अ इ देखो आम परम धर्म इतना कम तेने आम भूल हो शास्त्र नारदर मुखेरे सभी कथा तो कई आज जो गरीहित कर्म को कहिला धर्म बी बेहतर कर्म विले तुम धर्म बी जीवर मजद प्रचार कर दिला तुम बचने लोक नाखिल समलि तुम लिखी दियार कारण ये कथब मानि चल कारण जीवब ला ला ध्वसर गड़ाहत पड़े धरले कि मन में रखा व्यास स्वभाव लम्पत विषय अनुराग स्वर्ग पाइब रंगे काटे शख सी सक जीव स्वभाव स्वाभाविकते लम्पत जिस जीव स्वाभाविकते विषय आकृष्ट जीवब कि स्वर्ग ले पारिम आनंद मने हाँ छल क्षुद्र क्षुद्र देवतार आगत पूजा अर्चना कर बलि दिए तो ये नियम तो तुम लिखी दिल अपराध तुम जीवर अपराध नार पाते कले कर नाना हिंसा धर्म नाना देव पूजो तुम जो लिखी दिल धर्म कर बेहतर कर्म टे धर्म बी लिखी दिल यू पालन कर गई जीव कि नाना हिंसा धर्म जी मानुवे नाना हिंसा कर्म विलक धर्म बी नाना देव पूजो एक ईश्वरक बद विभिन्न धरण क्षुद्र क्षुद्र देवत पूजा अर्चना कर लगी गल तार कारण जीवर की हल पुण्य क्षय भैले दुनाई नरकटम मजय पुण्य जैसे शेष हो जाए जीवब पुनर नरकगामी हो जाए गति के पथ शुद्ध ने भूल शास्त्रसम्मत निजक बुझाबले चेस्ा कर लगे अक ये न्यास मन में रखा ओ जदि ज्ञानी गणे तक करण आउरतार वाक्य कण मान एक व्यास जदि एट समय संसार ज्ञानी मानुर जन्म है हम न्यासर पास क्या आम गुरुजना अहर ना निकी गुरुजना तो संसार गति के समय जैसे ज्ञानी पुरुष जन्म हम जदिने ज्ञानी गणे पथ तो तक कर निवारण नागे बी क्या व्यास कै थ गल आम इन मरम आपडाल हाँ छल पार ये देव देवतार आगत बलि निदूँ दिया मातिले आम हाथते खाही धान चाउल कटा इन मरम राखी आक दुटक मान पैसार कारण आम बलि आगत देवी आगत बलि दी जाए तो व्यास बारो कले कमी नकोचन यदि क्ञानी पुरुषे बाधा आरोप कर व्यास 
বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খণ্ডিত সেইজনক দম্ভ অহংকাৰ কৰি দমন কৰিবলৈ চাব উপলুঙা কৰিব ইটিকিং কৰিব কি বুলি অব্যাসটো অধিক অভৈল এহেন্ত পণ্ডিতি সেইজনলৈ চোৱা অ স্বয়ং ব্যাসেই কৈ থৈ গৈছে এইবিলাক ধৰ্ম বুলি এজনলৈ চোৱা আকৌ ব্যাসতকৈ পণ্ডিত নকৰিবলৈ ক'বলৈ আহিলে এজনে তই নকৰ নালাগে যে আমি কৰি আছো কৰিয়ে থাকিম কিয় কাৰণ ব্যাসে ক'লে পূৰ্ব পৰম্পৰা কৰ্ম আমি কেনেকৈ এৰিম তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে উদ্ধৱৰ আগত সিদ্ধান্ত দিলে কি বুলি দিলে এৰাম কটু মণ্ডমতি শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ কৰৈ কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ ঔটেঙা আচাৰো নহয় বগৰী আচাৰো নহয় পূৰ্ব পৰম্পৰাগতভাৱে কৰি অহা কৰ্মৰ সেই নিয়মবিলাকৰ কথা কৈছে যিসকলে কৰি থাকে সেইসকলক কি বুলি কৈছে কটু মন্দমতি মহামূৰ্ষ বুলি কৈছে শাস্ত্ৰই তাতকে গালি পাৰিব লাগে নেকি আমাক নেলাগে নহয় ইয়াতকে আৰু বেলেগকে গালি পাৰিব নেলাগে আৰু বি এ এম এ পাছ কৰাৰ পাছতো যদি একো একোটা ডিগ্ৰী লৈ সমাজত শিক্ষিত বুলি আমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ পাছতো যদি পূৰ্ব পৰম্পৰা কৰ্মকেই দুহাই দি কৰ্মবিলাক কৰি থাকোঁ সমাজ পৰিচালনা কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমিয়েই একো একোজন মহামূৰ্ষ বুলি শাস্ত্ৰই আমাক গালি পাৰি আছে এতিয়া নেখাওঁ ভাত খোৱালিহে নিগিলেও কি কৰ কৰতে আছোঁ এতিয়া আমি কৃষ্ণ এৰাম প্ৰকৃতি কহিলা তুমি আনহে ধৰ্ম ক নকলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন ক হিজিল তু মাতৰিখি পৰম অন্যায় নাহি সুস্থ চিত্ত এহিহে অভিপ্ৰায় সেই মহামণি ব্যাস এই কাৰণেই তোমাৰ চিত্ত শান্ত নাই হোৱা তোমাৰ মন যে উগুল থুগুল এইটোৱে কাৰণ অ যিজনাই চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণ লিখি দিলে সেইজনাৰ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে নহয় সেইজনাৰে যদি তেনেকুৱা অৱস্থা আপুনি মই সেই নিয়মবোৰ পালন কৰিবলৈ গ'লে কি হ'ব গতিকে সেই মহামণি ব্যাস তোমাক মই উপদেশ দিছোঁ শুনা অ মূৰ উপদেশে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰুক গোবিন্দর গুণনাম মাত্র সেই মহামণি ব্যাস মই তোমাক উপদেশ দিছোঁ তুমি শুনা তুমি এভাগ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা শাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা যাৰ নাম হ'ব মহা ভাগৱত কিন্তু মনত ৰাখিবা ব্যাস এই গ্ৰন্থত এই শাস্ত্ৰত কিন্তু যিকোনো কথা লিখি নিদিবা ইয়াত কি লিখিবা প্ৰচাৰুক গোবিন্দৰ গুণ নাম মাত্ৰ ইয়াত কেৱল গোবিন্দৰ নামহে লিপিবদ্ধ কৰিবা কিয় যি নামত কেৱল জীৱৰ মুখ্য প্ৰাপ্তি হ'ব সেইকাৰণে হয়তো কোৱা হৈছে এই ৰাম গোবিন্দৰ গুণ নাম গুৱাহে বান্ধৱ গোবিন্দৰ গুণ নাম গুৱা অ' গাবলৈ ক'লে গাম নি বোলে গালে কি হ'ব ক'ব লাগিব নহয় অ' গোবিন্দৰ নামে হে মুকুটি সাধিব প্ৰমাণ বোলে হবে শাস্ত্ৰ মেলি চোৱা গতিকে শাস্ত্ৰ মেলি নেচাও আকৌ এতিয়া কি কৰা শাস্ত্ৰ মেলি চালেহে বুজি পাম যে জীৱৰ কল্যাণ কেৱল গোবিন্দৰ নামত এতিয়া আমাৰ নামাচাৰ্যই কয় নহয় মহন্তৰ মুখে কথা শুনা প্ৰথমত তেবেহে পুৰুষে পাই ভকতিৰ তত্ত্ব একেবাৰে শেষৰ ফালে কি বুলি কয় অ বোলে আন দেৱ ধৰ্ম দূৰতে তেজিয়া কৃষ্ণত 
ভকতি করা ও যজনে আন দেব ধর্ম দূরতে ত্যাগ করে কৃষ্ণত ভকতি করবলে কলে সেইজনে আক বরতাল জুল ল যদি এই সরস্বতী পূজার দিন নাম গাই থাকে কি অর্থ তো হব উত্তর তো কি হব আমি নিজে বিচার করবেন এনে ধরনের আমি খেলি মেলি করে ও খিচিরি করে অনুষ্ঠান পালন করে আসো এইটাই আমার অপরাধ হয়ে আছে গতি সেই মহামণি ব্যাস আমি তোমাক উপদেশ প্রদান করছো গতি তুমি ভাগবত নামের এভাগ শাস্ত্র নির্মাণ করা যি শাস্ত্র থাকিব কেবল গোবিন্দর গুণনাম আর যি নাম ব্রহ্ম জীবই উচ্চারণ করা মাত্রকে বোলে শ্রবণ কীর্তন করে বৈকুণ্ঠক যায় ধর্ম অর্থ কাম মুখ হবে অত্য পায় এই পথটোর দ্বারা জীবর কেবল কল্যাণ কেবল কল্যাণ কেবল কল্যাণহে হব কৃষ্ণ দেবরেখি নারদে এবার ভগবন্ত পুরুষর ওসলে গলে তি মনের খেলি মেলি ভাবনা শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মূর আরি হরে মুরারি হে কৃষ্ণ বাসুদেব নারায়ণ হরি এই বলে দেবর্ষি নারদে জলকে যায় এই বলিয়ে গাই গাই যায় শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে কৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব হরি এই বলে গাই গাই জলকে যায় সেই স্থানতে গই গোটে জীববিল দেবর্ষি নারদক সংগ দিয়ে মানে জীব জন্তু মানুষ আদি সকলো আহি সেই স্থানত আনন্দ মনে দেবর্ষি নারদর আশ্রয় গ্রহণ করে দেবর্ষি নারদে মনতে ভাবিলে কি হল কথা তো মানে কৃষ্ণ নাম লো ভাল পাও কারণে লোক আক মূর কাশলে কিয় আসে নামর মহিমা বুঝিবর কারণে চিন্তা করলে একু ভাবি উপায় নাপায় দেবর্ষি নারদে গে প্রজাপতি পরম পিতা ব্রহ্মার আগত উপস্থিত হল হে পরম পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মা তুমি মো কোয়াচন পিতা ও মই ভগবন্ত নাম ভাল পাও কারণে ল ভাল নাম উচ্চারণ করে থাকো কিন্তু এই নাম উচ্চারণ করার লগে যে যে মই যে স্থানত উপস্থিত হোক সেই স্থানত দেখুন বিভিন্ন জীব আহি মোক সংগ দিয়া আনন্দ মনে কথা তো কিনো ম ভাল ধরনের নাই বুঝা কৃষ্ণ তারপাশতে দেবর্ষি নারদে ব্রহ্মা ওসলে গল ব্রহ্মায় কলে মনে নজানো নয় ভগবন্ত নামর মহিমা বিষয়ে মানে একু নজানো মোক একু নুধিবা বোলে কোনে জানে তুমি মহাদেব শিব ওসলে যা মহাদেব শিব ওসলে গল শিব গলে নাই নাই মানে ভগবন্ত নামর মহিমা বুঝি নপাও তুমি নিজকে সোধাগে যা ও স্বয়ং সোধাগে যেটা ভগবন্ত ওসর পালেগে বৈকুণ্ঠ ভগবন্ত গলে দেবর্ষি তুমিও কম নহয় দেই বোলে মানে নজানো নয় মূর নামর মহিমা বোলে কোনে জানে ও মূর ভকতেহে মূর নামর মহিমা জানে বোলে কত পাম এটা তুমি জম রজার ওসলে যাগে ও জমেহে তোমাক ভাল ধরনের উত্তর তো দিব জমর ওসর পালেগে জম রজার ওসর তারপরে জমর কথোপকথন হল ভাল বেয়া সুদিলে বোলে বহুদিন দেখা নাই তুমি আহিলা আমিও পরম ধন্য হলো তোমার পদধুলায় আমার জম নগরী পবিত্র করে দিলে দেবরেখি নারদ তারপর কথা পাতি 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 যেটা রাতে পাব সময় হয়েছে তেতিয়া দেবরেখি নারদে কলে মনে বোলে নামর মহিমা শুনবলে আছিল ও কথা তো বোলে পাহরিছিল বোল আবার তোমাক মানে মূর সেই জম নগর খন দেখায় আনো নরক কুণ্ড দক্ষি উত্তর দুয়ারে দি সুমাই গেছে দক্ষিণ দুয়ারে দি ওলাই যাব এ সুমাই যাওতে কি হল দেবরেখি নারদ যেটা জমর সুমাই গেছে ও পাপীবিল জমে শাস্তি দিয়ে নয় গরম তেলত দিছে সর্পয় দংশন করাইছে হাতিয়ে গছকাইছে আদি বিভিন্ন ধরনের শাস্তি জীববিল দি আছে দি থাকা দেখি আক দেবরেখি নারদর মুখেরে আপনা আপনি ওলাই গল নহয় বোলে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে কৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব হরি এই বলে যেটা মুখেরে আপনা আপনি ওলাই গল জীববিল কি হল সেই নরকত থাকা গরম তেলত শাস্তি খাই খাই থাকা জীববিল একু একু খন পাখি লাগি লাগি বৈকুণ্ঠলে উড়ি উড়ি যাবলে ধরলে ও বোলে দেবর্ষি নারদ বুঝিলা এটা ভগবন্ত নামর মহিমা সেই আই গতি আমিও ভগবন্ত নামত যদি জীবয় আশ্রয় গ্রহণ করিব পারো তেতিয়াহলে আমিও জীব গুছি জীবর পর আমি শিবর সারিলে উত্তীর্ণ হব পড়ি মতর কেজনমান ভকতে দেবর্ষি নারদক লগ পাই সুধিলে সেই দেবর্ষি নারদ 
অ তুমি কোনফালে যোৱাহে দেৱৰিষি নাৱনে ক'লে নকবা আৰু বোলে বহুত দিন ভগৱন্তক দৰ্শন পোৱা নাই নহয় বৈকুণ্ঠপা আহোঁগে অকণমান ভগৱন্তক চাই আহোঁগে নাৰদ বৰ কৃপা কৰিলা আমাক বোলে কি কৃপা ও আমিও নেজানো নহয় বোলে কি ও দিনে ৰাতিয়ে বৰ তাল বজাই খোল নেগেৰা বজাই নাম লৈ থাকোঁ ভগৱন্ত ক'ত আছে গমেই নেপাওঁ মতৰ ভকত খোলা ভাই মোলা দেৱৰিষি নাৰদক যেতিয়া ক'লে তুমি যদি কেনেবাকে লগ পোৱা প্ৰভু সুধিবাচন বোলে প্ৰভু ক'ত থাকে তেতিয়াহে আমি আকৌ তেওঁক বিচাৰি পাম ক'ত থাকে বোলে হ'ব দিয়া মই সুধি আহিম নাৰদ গৈ বৈকুণ্ঠ পালেগে বৈকুণ্ঠত ভাল বেয়া খা খবৰ ইজনে সিজনৰ ল'লে ভগৱন্ত পুৰুষেও ক'লে গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোৱাচোন খবৰ বাতৰি কেনেকুৱা কি কথা দেৱৰিষি নাৰদে ক'লে আৰু সাধ্য অনুসাৰে শেষত আহিবৰ সময়ত ক'লে প্ৰভু বোলে আপোনাৰ ওচৰলে আহি থাকোঁতে বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় কি বোলে মতৰ কেইজনমান ভকতক লগ পালোঁ নহয় সেইটো নোৱাগো কি ডাঙৰ কথা বোলে নহয় প্ৰভু অ তেৰা সমস্ত দিনে ৰাতিয়ে পুৱা গধূলি আপোনাৰে নাম লৈ আছে আপুনি হেনো ক'ত থাকে বোলে গমেই নেপায় ও এইটোতো ডাঙৰ কথা মই ক'ত থাকোঁ গম নেপায় মই এতিয়া ঘূৰি যাওঁতে তেওঁলোকক কৈ থৈ যাব লাগিব নহয় আপুনি ক'ত থাকে মোক এতিয়া কওক আপুনি ক'ত থাকে তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে সিদ্ধান্ত দিলে সেই দেৱৰিষি নাৰদ নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নশ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ এই বুলি কবাগৈ এ প্ৰভু ভাল কৈছে বোলে কি হ'ল অ মতৰ মানৱে হেৰি নেজানে নহয় আপোনাৰ ভাষাটো বোলে কি মতৰ মানৱে সংস্কৃত বুজি নেপায় অসমীয়াহে জানে অ বোলে হয় নেকি মই আকৌ অসমীয়া বুজি নেপাওঁ নহয় বোলে কি হ'ব এতিয়া নহয় প্ৰভু আপুনিয়ে কৃপা কৰিব লাগিব সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভগৱন্ত পুৰুষে গুৰুৰূপে এই ধৰাধামত অৱতৰণ কৰিলে নিজৰ সত্য ধৰ্ম নাম পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি জীৱক বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি কৰাবৰ বাবে এই ৰাম পূৰ্বকালে ইটো ৰাজ্যে অনাছিল ভকতি নানা দেৱ পূজা মাত্ৰ আচৰে সম্প্ৰতি নানা দেৱ পূজন কৰয় বলিদান নানা দেৱ পূজন কৰয় বলিদান নানা দেৱক পূজা অৰ্চনা কৰে বলিদান এই প্ৰথাবিলাকৰ দ্বাৰা এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে জীৱৰ কি হ'ল প্ৰত্যেক দিনা জীৱ নৰগামী হ'ব লগা হ'ল তেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে কি কৰিলে এৰাম ঈশ্বর কৃষ্ণে পাছে চিন্তা করিব কুণ্ঠত শঙ্কর মাধব রূপে ভৈলাবতার জীবর কল্যাণর্থে ভগবন্ত পুরুষে বৈকুণ্ঠত চিন্তা করিলে আর চিন্তা করে শঙ্কর মাধব রূপে তেরা এই ধরাধামত অবতরণ করিলে আর গুরুরূপে আবির্ভাব হয়ে তেরাই কি করিলে এরাম নারদত বিষ্ণু আসন্ত কই বৈকুণ্ঠত মই নাথাকু হুরৈ এরাম যোগীরু হিয়া এরি সমুদায় থাকু হু ভকতর কীর্তন চাই সে দেবৰিষি নারদ মই ভকতৰ কীর্তন চাই চাই সেই তাতেই থাকো কিন্তু ভকত হ'ব লাগিব মাধৱদেৱে সিদ্ধান্ত দিলে একান্ত ভকত হবে নিৰ্গুণ কৃষ্ণ ৰগুণ গাঁৱে সদা বখিয়া যথাত বৈকুণ্ঠক পৰি হৰি যোগীৰু হৃদয় এৰি থাকা হৰি সাক্ষাতে তথাত 
সেই স্থানতহে ভগবন্ত থাকে যি স্থানত মূর একান্ত ভকতে কেবল মূর নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আচরণ করে থাকে পালন করে থাকে ভগবন্ত সেই স্থানতেই থাকে এটা আমি ভগবন্তক বিচারি যদি ও রঙা কাপড় এখন মারি থা বরগছ এজোপার ওর চাকি বন্তি জ্বলাও তাত ভগবন্ত নাই ভগবন্ত থাকে সেই স্থানত যত ভকতে নাম শ্রবণ কীর্তন করে থাকে তাতো একান্ত ভাবনা হব লাগিব আর একান্ত ভকত হব লাগিব সময় যথেষ্ট হয়েছে আমি শেষত মাত্র এটি কথা আমার মানুষের স্বভাব কেনেকা হব লাগে আর আমার কেনেকা হয়ে আছে কেন আমার সমস্ত জনারে কম বেশি পরিমাণে ভকতর সংগত যেহেতু খোঁজে প্রতি অপরাধ রয়ে যায় গতি আমি চিন্তা করিব লাগিব তিনটা বস্তু আমি সহজতে বুঝি পাও নামও জানো এটা হল বালি চলা চালনি বা ধান চলা চালনি আমি সকালে দেখি এইকটা বস্তু ব্যবহারও করছো দুই নম্বরতে হল ঢেঁকি ঢেঁকি তো বারো আজিকালি প্রায় নাইকিয়া হয়েছে তথাপিতো আমি বুঝি পাও ঢেঁকি বলে কলে তার কাম কি তার আকৃতি তো কেনেকা তিন নম্বরতে হল চাউল চলা চাউল জরা ডলা বা কুলা এখন এই বস্তু তিনটা আমি সকালে জানো ইয়ার কাম কি ধান চলা চালনি বা বালি চলা চালনি খর কাম হল বস্তু তো এরি দি অবস্তু তো রাখি থা ধান আমি চালি থাকোতে ধান তললে পড়ে যায় চালনি কি রয়ে যায় জাবর খিনিহে রয়ে যায় এই হল অধম ভকতর স্বভাব অনুষ্ঠান ভাল বেয়া ঢের কথা ওলাই কিন্তু তারপর যদি আমি কেবল বেয়া খিনি ল যাও তেতিয়াহলে আমি হলো অধম ভকত সেই ধান চলা চালনি লগত আমাক তুলনা করেছে দুই নম্বরতে হল ঢেঁকিটোর কাম কি খুবলিট যিয়ে দি নিদিয়া যাও কিয় তার কাম হল খুঁদিব লাগে গুড়ি করে দিব লাগে সমাজ ভাল বেয়া ঢের কথা ওলাব ভাল কোনটো বেয়া কোনটো বাস বিচার নকৰি যদি সকলোখিনি লো গে বেলে আগত কই দিওগে তেতিয়াহলে আপনি মই মধ্যম ভকতর হারিত পৰিল। তিন নম্বরতে কলে চাউল জরা কুলা বা ডলাখনের কাম তো হল চাউল গুটিখিনি রাখি থই পতান অলাগতিয়ালখিনি এরি দিয়া সেয়া হল উত্তম ভকতর স্বভাব অনুষ্ঠান আমি কিমান সময় বহি থাকিল এই ডর কথা নহয় ইয়ারপর অন্তত আমি আজি পরম তত্ত্ব গ্রহণ করে ল কালিলের আমি এই তত্ত্বর মাধ্যমে আমার নিজর লগতে নিজর গৃহখন পরিচালনা করি লগতে আমি সমাজৰ প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমার সমাজ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পরিচালনা করবলে আমি আগবাড়ি আহিব লাগিব এইটোহে আমার উত্তম ভকতর স্বভাব শাস্ত্রয় সিদ্ধান্ত দিছে তার পাছতে ধন জন পুত্র ভার্যা সবে অকারণ চাই মাত্র থাকে কালে ধরে যে তীক্ষণ এইবিল অকারণ বলে কে না অকারণ বলে কোয়ার পাছতো দেখুন আমার পুত্রলে আক বিয়া পাতিবলে দিনে হাতিয়ে চিন্তা করে থাকো ও ছালীজনী এঘরলে উলিয়াই দিবলে যে দিনে রাতে চিন্তা করে থাকো যদি অকারণ বলে বুঝিয়ে পালো তেতিয়াহলে এইবিল মাজত লাগি থাকো কিয় সেইবিলাক তেতালেকে অকারণ যেতালেক তাক আমি বিষয়ের মাজেরে পরিচালিত করে থাকিম তেতিয়াই হি কারণ হয়ে যাব যেতিয়া আমি পুত্র কন্যাক আমি ভকতর সংগলে ল যাম এটা আমি নিজক সুধিব লাগে আমার পুত্র কন্যাক আজি আমি অনুষ্ঠান ভাগলে আনিছো নাই যদি নাই অনা তেতিয়াহলে এই পুত্র কন্যায় যদি এদিন আমাক বৃদ্ধাশ্রমত রাখে তার কারণে দোষী কোন লড়া ছালী না আমি নিজে নিজক সুধিব লাগে কারণ ভাগবতে সিদ্ধান্ত দিছে শোনা সভা সদ পদ মহাভাগবত হরি গুণ ভাগবত হার সাধু সংগ অনুসরা শ্রবণ কীর্তন করা পরিহরা পাখণ্ড আচার আমি পাখণ্ড আচার ত্যাগ করে কেবল সাধু সন্ত মহন্ত ভকতর সংগত আমি নিজকো নিব লাগিব আয়গীকো নিব লাগিব কারণ প্রকৃতি পুরুষ দুয়ো শৈব একমতি তেহে সিজিব শরীর ভকতীয় পুরুষজন আহিলে নহব বাস্তব আমি প্রকৃতিগুলো আনিব লাগিব 
তাৰ পাছত তেওঁলোকক আনিলেই নহ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো লৈ আহিব লাগিব ভকতৰ সেৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি শিকাব লাগিব এই নিশিকোৱাৰ কাৰণে কি হয় যেতিয়া পিতৃ পৰলোকগামী হয় গাঁৱৰ ভকতসকলে কি বুলি কয় যেতিয়া সেৱা কৰিব লগা হয় মিতাহাৰ কৰ্ম দিনা সেৱা কৰিবলৈ সেই পুত্ৰক আকৌ শিকাব লগা হয় চাবচোন কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈ গ'লে হেমেনা হেমেনি কৰে দুখটো কাৰ ল'ৰাজনৰ নেকি দুখটো পিতৃ হিচাপে আমি ভাল ধৰণে পিতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই মাতৃ হিচাপে মাতৃৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিব পৰা নাই এইটোৱে হ'ল আমাৰ অপৰাধ সমস্ত জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে পুনঃস্বামী ভগৱন্তৰ চৰণ পংকজত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আৰু আমি মহামূৰ্ষমতীয়ে ভগৱন্ত বিষয়ক কথা প্ৰকাশ কৰোঁতে কায় বাক্য মন অসমভাৱে যি অপৰাধ ৰৈ গ'ল শত সহস্ৰ কোটি অপৰাধ আপোনা হ'ব মহামহন্তই আপোনাক হ'বৰি সন্তান ভাবি ক্ষমা দিব কৃষ্ণ